ተናስተልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ በጉጉት ሲተበቅ የነበረው የዩኒቲ ፓርክ የአንድነት ፓርክ ዛሬ እንግዲህ በይፋ ይመረቃል ለ135 አመት አካባቢ በኢትዮጵያ ቤተ መንግስት ሆኖ አገልግሏል ከባለፈው አመት ጀምሮ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከመጡ በኋላ ቤተ መንግስቱን ወደ ፓርክነት እንቀይረዋለን በማለታቸው እንግዲህ ዛሬ በይፋ ይመረቃል ማንንም ሰው ገብቶ መጎብኘት ይችላል በተለያዩ መንገዶች ነው ቲኬቶቹ የሚገኙት ለምሳሌ በ60 30 ላይ በመደወል አለ ነገር ግን እኔ በጣም የማረከኝ ወይ ደሞ አሪፍ ነው በየሰቁት ይሄ ዩኒቲ ፓርክ ዶት ኢቲ ላይ ተገብቶ የሚገዛው ነው መግዛት ለምትፈልጉት በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ የሚገዛው መጀመሪያ ያው ዩኒቲ ፓርክ ዶት ኢቲ ብለን ጽፋለን እዚህ ላይ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ዌብሳይቱን ይከፍተልናል ከዛ እዚህ ጋር ወደ ቲኬት ወደ መግዛት የሚሉን ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ወደ የሚከተለው ገጽ ይመራናል መጀመሪያው ቀን ነው የምንመርጣው ቀን የምትገቡበትን ቀን ያስመርጠናል እና ይበዛ ቀን ያው ሙሉ ነው አይደለም የሚለውንም ወዲያው መልስ ይሰጠናል ለምሳሌ ያው ነኝኛውን ቀን ስመርጠኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት ውጤቱ ቦታው ሙሉ ተውል ለሚለኝ ስለዚህ ሁለተኛውን ቀን ልምረጥ ይሄ ሁለተኛውን ቀን ሞር መርጫለሁ ሰዓት መርጫለሁ ከዛ በኋላ ያው ኔክስት ለዋሎ ማለት ነው ኔክስት ስለው እንግዲህ ይሄንን ያመጣልኛል ይሄኛው ገጽ ምንድነው ስልክ ቁጥርህን አስገባ ነው የሚለው ለክ ስልክ ቁጥራችሁን ስታስገቡለት ተከከለኛ ስልክ ቁጥር ከሆነ ኮድ ይልክላችኋል አራት ዲጂት የሆነ ኮድ ይልክላችኋል ለክ እንደዚህ ማለት ነው ለክ ነው ለምሳሌ ይሄን አስገብቻለሁ በስልኬ ኮድ ደርሶኛል ልክ ይሄን ኮድ ሳስገባው ወደሚቀጥለው ፔጅ ይመራኛል ከዛ እዚህ ጋር እንደምታነቡት እንግዲህ በአካውንት ላይ ኢነፍ ገንዘብ የለም ነው የሚለው ከ200 ብር በላይ መኖር አለበት ማለት ነው ያው የመረጥኩት ቲኬት ሬጉላሩን ስለሆነ ማለት ነው VIP ደሞ ከሆነ አንድ ሺ ነው አንድ ሺ ብርሚዮን ከሆነም አንድ ሺ ብር በላይ አካውንታችሁ ስልካችሁ ላይ መኖር አለበት ማለት ነው ከ200 በላይ እንድሲኖራችሁ ይቆርጥና ከዛም በኋላ ቲኬታችሁን ይልክላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ታሪካዊ ቦታ በዚህ መልኩ በመጎብኘት የመጀመሪያዎቹ እንድትሆኑ ነው መንጋብዛችሁ ያዲስ አበባ ተክታታዮች እንደሰማኑ ከሆነ ዛሬ እንግዲህ የተለያዩ የምስራቅ አፍሪካ መሪዎች አዲስ አበባ ተገኝተዋል በይፋ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው የጋበዟቸው ይህ ፓርክ ተከፍቶ ስራ ይጀምራል እና ከምስራቅ አፍሪካ የመጡ መሪዎች ይገኙበታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ዛሬ በይፋ እነሱንና የተለያዩ ባለስልጣናትን ይዘው ያስጎብኛሉ ተብሎ እየተጠበቁ ነው በጣም ምርጥ ነው ታሪካዊ ቦታ ነው ያው ህይወታችንን ሙሉ በዛ ጋር በታክሲ ሰናልፍ ወይ ደሞ ወክ ሰናድርግ ነው እንጂ እጪ አልተመለከት ነው የሚያንን ቤተ መንግስት ስለዚህ ሁሉ የውላችንም ህልም ነበር ውስጡ ለማይት አሁን ህልማችን ሆኖ ሆኗል ማንኛውም ሰው 200 200 ብር እየከፈለ እየገባ ማይት ይችላል ማለት ነው ታላቁን ቤተ መንግስት በተያያዘ ዜና ከ10 አመት በላይ ምንም አይነት ምግብና ውሃ አልቀመሰችም የተባለችው ወጣት ሙሉ ሙሉ ወርቅ አምባው የኮንታሊ ዩወረዳ የባህል አምባሳደር መባሏን የልዩ ወረዳው የባህል ቱሪዝም እና ስፖርት ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ታከለ ተስፋ ለኢቢሲ ገልጸዋል መታስተውሱ ሆነ ከዛሬ ስንት አመት በፊት ቴሌቪዥን ላይ ቀርባ ተዚ ለኛል ኢኤንኤን ቴሌቪዥን ላይ ነበርና ህብረተሰቡ በጣም ጉድጉድ ሲያሰኝ ነበር እና አቺ ልጅ እንግዲህ ሙሉ ወርቅ አምባውን የምትባለው እንደሰማችሁት እንግዲህ የኮንታሊ ዩወረዳ የባህል አምባሳደር ሆነ እንድታገለግል ተወስኗል ወጣት ሙሉ ወርቅ የተለያዩ የዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ትኩረት መሳብ በመቻሏ የኮንታ አካባቢን ገጽታ ለማስተዋወቅ ምቹ አጋጣሚ ሆኖ በመገኘቱ የባህል አምባሳደር ተደርጋ መሾሟን ሐላፊ ገልጿል የአንድነት ውለት ሚሊዮን ብር የሚገመት አዲስ ቤትና ዘመናዊ የቤት ቁሳቁሶች ተሟልተውላት 
ባለፈው እሁድ እንትረከብ መደረጉንም ማላፊው ተናግሯል የጉዳዩን ተክለኝነት ለማረጋጋት ከስትል ሲያደርጉ እንደቆዩ አቶ ታከለ ተናግረው በአገራ አቀፍ ደረጃ ውቅና ለማግኘት በከተያው ሳምንት በጥቁር አምባሳ ሆስፒታል ምርመራ ለማድረግ መታሰቡንም አስረድቷል በኮንታ ልዩ ወረዳ ገንጂ ገነት ቀበሌ ተወለደችውና 22 አመት ወንድ ሆነ የምትናገሩ ሙሉ ወርቅ ከ10 አመት በላይ ምንም አይነት ምግብና ውሃ አለ መቀመሷን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናገራለች ከ9 አመቷ ጀምራ ባልታወቀ ምክንያት ምግብና ውሃ መውሰድ ያቆመችው ሙሉ ወርቅ ከየትኛው ማይነ በሽታ ነፃም ሆኗል እንደማንኛውም ሰው የትኛውንም ስራ እንደምትሰራም ተናግራለች ከ2 አመት በፊት በዘውዲት ሆስፒታል ምርመራ በማድረግና ሙሉ ጤነኛ መሆኑን የሚገልጽ ሰርቲፊኬት እንደተሰጣትም ገልጻለች የባህል አምባሳደር በመሆኑ እንዲሁም በተበረከተላት ቤት ደስተኛ እንደሆነችም ተናግራለች እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትታዩት በአካባቢ የሚገኘው ጩርጩራ ፓርክ የሚጎበኙ ሰዎች የሚጎበኙ ሰዎች ሙሉ ወርቅን መጎብኘት እንደሚችሉ ተናግረዋል እንግዲህ ሙሉ ወርቅ እንግዲህ እንደ አንድ የቱሪስት መስብ ሆነለች እኔ በጣም ነው ለኔ ታምር ነው እንደዚህ አይነት ሰው መገኘቱኛ ሀገር ምግብ ሳይበላ 10 አመት ማለት ምርጥ ነገር ነው በተለይ ለሷ አንደኛ ምንም አይነት ወጭ አይኖርባትም ሙሉ ወርቅ እንግዲህ የበኮንታው ልዩ ወረዳ እዛ አካባቢ ያለው ፓርክ ለመጎብኘት ለሚም ሲመጡ ሰዎች በዛው አጋጣሚ እሷንም ይመለከቷታል ማለት ነው ስለዚህ የባህል አምባሳደር ሆነለች ይሄንን ይመስላል ይሄን ለነግራችሁን የመጣ ነው ታላቁን ቤተ መንግስት በመጎብኘት ታሪክ ስሩ ታሪክን ንስራ በአዲስ አበባዎች ላይ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ በእያላችሁበት መልካም ሁሉ ምኛለሁ አመሰግናለሁ ተናይስተልኝ ቻው